ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിലേക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പം വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിവിധ കാഡറിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ എൻട്രി ലെവലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സാമോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല ഇതിലേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണോ മാർക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന സ്കീമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏഴുമല നേവൽ അക്കാദമിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സാലറിയൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള അലവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പോസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക്സ് എന്നുള്ള ബട്ടണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് ദ ഇന്ത്യൻ നേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇൻവൈറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടേണ്ട കാരണം ഇത് അറിയാത്തവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണ് പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷനും ദെൻ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഡിഫൻസിലേക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകളെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ നേവിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നാല് വർഷത്തേക്കും പാട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ സർവീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെതായുള്ള മറ്റ് ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ വിളി നിലവിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷനിലേക്ക് മാറാനും ചില ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിശ്ചിതമായുള്ള രീതിയിൽ മാറാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണണ്ട എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂണിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആയിരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെൻ ആൻഡ് വിമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അതായത് മാരീഡ് ആയവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എഴുമല നേവൽ അക്കാദമിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഓരോരോ കോളം വൈസ് നോക്കാം ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഒരു കേഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ
ടെൻത്തിലും ട്വൽത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മിനിമം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ബി ഇ ഒർ ബി ടെക്ക് നമുക്ക് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി എന്താണ് ബി ഇ ഒർ ബി ടെക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ വേണം ഓക്കെ അത് കൂടാതെ പ്ലസ് അഡീഷണലായിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അക്കാദമിക് ലെവലൊക്കെ നല്ല എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട ലെവൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കുന്നത് അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലും നമുക്ക് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം ദെൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമായിട്ട് പത്തിലും അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിലും നമുക്ക് അറുപത് ശതമാനം ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമായിട്ട് മാർക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോരും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ എട്ട് വേക്കൻസി നേവൽ എയർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫീസറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വേക്കൻസി പൈലറ്റിലെ ഇരുപത് വേക്കൻസി ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റിലേക്ക് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് സെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേ സെയിം അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു മിനിറ്റ് ആ ഇത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ഇത് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റുകളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അതായത് ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഡേറ്റുകളുടെ ഉള്ളിലോ ഡേറ്റിലോ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എൻട്രിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോരോ ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ അടുത്ത ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഓർ ബി ടെക്ക് എനി ഡിസിപ്ലിൻ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബി ഓർ ബി ടെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത് വേക്കൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി എം ബി എ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബി എസ് സി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ഡിസിപ്ലിനിൽ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരുപത് ശതമാനം എന്ത് വേണോ സോറി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബി എസ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഗ്രിയോട് കൂടി നമുക്ക് എന്താണ് പി ജി ഡിപ്ലോമ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഫൈനാൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി ഓർ ബി ടെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ബി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി ബി കോം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഫൈനാൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലോ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബി എസ് സി ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആ പി ജി ഡിപ്ലോമ വേണം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം സി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം എസ് സി ഐ ടി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ജൂലൈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുതൽ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ജനിച്ചവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന് അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്
അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഏജ് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ എം ടെക്കൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഏജുള്ള ആക്സിസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ അപ്ലൈ അവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മളെ എന്താ പറയുക എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ അതുപോലെ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലും ടെൻത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മിനിമം അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം പ്ലസ് ടുവിലും ടെൻത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അറുപത് ശതമാനം ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമായിട്ട് നേടിയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന് അടുത്ത് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കാഡറിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടല്ല ഒറ്റ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അതിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൽ ജനറൽ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബി ഓർ ബി ടെക്ക് വിത്ത് മിനിമം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോട് കൂടി ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ വിത്ത് ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എയർനോട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദൻ കൺട്രോൾ ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല വെറുതെ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ മിനിമം അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് ഇരുപത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി ബി ഓർ ബി ടെക്ക് അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുപ്പത് വേക്കൻസി ഇതിലുണ്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അവർ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് ഇവിടെ കാണാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കാണാം ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് ബി ഓർ ബി ടെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അൻപത് വേക്കൻസി അവർക്കുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് മെൻ ആൻഡ് വിമൻസിന് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന് അടുത്ത് നേവൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബി ഓർ ബി ടെക്ക് തന്നെയാണ് അറുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വിത്ത് ഓട്ടോമേഷൻ സിവിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മെറ്റലജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് ബി ഓർ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇരുപത് വേക്കൻസി ആണ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എൻ സി സി ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ഓഫിൽ അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് നൂറാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തൊണ്ണൂ എൻ സി സി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് സാരം ജസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് എൻ സി സി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺലൈനായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ബി ഓർ ബി ടെക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതാ ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഓഫീസർ അറ്റ് നേവി ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ റിസൾട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവസാന വർഷം പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് ബി ഓർ ബി ടെക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്
മൂന്നുമാസത്തെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനെ ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അപേക്ഷക അപേക്ഷകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എസ് എസ് ബി ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ ഫൈനലി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി നമ്മൾ അറിയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫൈനലി എസ് എസ് ബിയുടെ ആ ഒരു മാർക്ക് അതായത് എസ് 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 ബിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ ആ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സ്കീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സബ് ലെഫ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിലാണ് നമ്മളെ ഈ ട്രെയിനിങ് സ്കീമിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ആഴ്ച വരെ അതായത് ഈ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചട്ടാണ് വരിക മറ്റത് നാൽപ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷം ത്തെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പേ ആൻഡ് അലവൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന സബ് ലെഫ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അൻപത്താറായിരം ത്തി ഒരുന്നൂറാണ് നിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ലഭിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒട്ടനവധി അലവൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന എന്താണ് റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർ അഞ്ചാമത്തെ സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള അതായത് അഞ്ചടക്കം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മാർക്ക്ഷീറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ അവർ ഏഴാമത്തെ സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള എന്തുണ്ട് മാർക്ക്ഷീറ്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ടെൻത്തിലെ ഒക്കെ മാർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതായത് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ പ്രൂഫിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബി ഓർ ബി ടെക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് സി ജി പി ആണെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതത് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതത് ടെക്നിക്കൽ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതത് നിങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല എന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വാങ്ങണം നിങ്ങൾ അത് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം എൻ സി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അത് ഉണ്ട് ഉള്ളവരിട്ട് ഇല്ലാത്തവരെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ട് സൈസ് കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓൺലൈനായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലാണ് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ തരും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രണ്ട് ബട്ടൺ കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതല്ല നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ വിത്തൌട്ട് ആധാർ കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ
ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടെ കാണാം ഹയസ്റ്റ് സ്ട്രീം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എം ടെക്ക് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇനി അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എം ടെക്കിന് പുറമേ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് കാര്യം ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന സയൻസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാത്സ് ഇൻ ബി എസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്സ് ഇൻ ബി എസ് സി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനു ശേഷം അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലൊരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക അതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കൺഫേം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സേവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റ് വന്ന് കിടക്കും അതിൽ അപ്ലൈ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് താങ്ക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാരും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലഭിക്കും അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരവുമാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് അപ്പം ആ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനനുസരിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാനലിൽ എന്താണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റവന്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വൈറൽ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു രീതിയിലുള്ള എന്താണ് വീഡിയോകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ തോലെ പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല വ്യൂസ് വരും അപ്പോൾ ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആവശ്യക്കാർ മാത്രം കാണുന്ന സെലക്ട് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് വ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മുടെ വ്യൂസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് എണിങ്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് താങ്ക്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൻ്റെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിൽ മെമ്പറായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ എന്താണ് പെയ്ഡ് മെമ്പറാക്കാൻ ആവാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജോയിൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തേക്ക് മിനിമം നമുക്ക് അൻപത്തി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം എന്താണ് ആ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഫോം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം വെറുതെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല സമയത്തുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവർ ചെയ്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫോണിൽ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫയിലൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്താണ് നമുക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ കാൻഡിഡേച്ചറായിരിക്കും റിജക്റ്റ് ആവുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പ